Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen. As you as you get um, back to your seats, we want to go ahead and get started with the message today. À, khi chúng ta uh, trở lại chỗ ngồi của mình, chúng ta sẽ uh, bắt đầu uh, sứ điệp buổi tối hôm nay. You know, today is a day that we spend to reflect on what our Lord and Savior has done. Ngày hôm nay là ngày mà chúng ta uh, nhìn lại những gì Đức Chúa Giêsu ngài đã làm cho chúng ta. You know, and, and as we were worshiping today, it just brought me to a place of remembrance of, Lord, what would I do without you? Và trong lúc chúng ta uh, thờ phượng uh, ngợi khen trong buổi tối hôm nay, thì nó đưa tôi đến một cái chỗ mà tôi đặt một cái câu hỏi với chính mình và thưa với Chúa rằng, Chúa nếu không có ngài thì con có thể làm gì? There's just so much to be thankful for for what Jesus has done. Có rất là nhiều điều để chúng ta uh, hết lòng cảm tạ Chúa cho những gì Ngài đã làm cho chúng ta. And I think that some of us forget in our day-to-day life what it really triggered or what really happened the moment that Jesus died on the cross for us. Và nhiều khi ở trong cuộc sống hàng ngày chúng ta trong những bận rộn hàng ngày chúng ta đi đến chỗ chúng ta quên uh, cái điều mà giây phút Đức Chúa Giêsu chịu chết thay cho chúng ta việc gì đã xảy ra. When Jesus died on the cross for us, it was a reset for the entire world. Khi Đức Chúa Giêsu ngài chịu chết trên thập tự giá, giây phút ngài tắt hơi là giây phút mà Chúa ngài đã làm cho cả thế giới của chúng ta được uh, cơ hội để làm lại, làm it, mới lại. It was the second chance that the world needed. Là một cái cơ hội thứ nhì mà thế giới cần. It's the second chance that I needed. Là một cái cơ hội thứ nhì mà cá nhân tôi cần. You know, as I looked back at the story of uh, Jesus being crucified on the cross. Khi nhìn lại câu chuyện Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh và thập tự giá. You know, we we we've learned this many times in our relationship in being a, a Christian. À, chúng ta học những cái phần kinh thánh rất là nhiều lần trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa cũng như là ở trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta. But when you put yourself in the perspective of people who were actually there, it changes the way that you see the crucifixion. Nhưng mà tôi mời anh chị em chúng ta đặt mình vào trong vị trí của những con người đứng ở chung quanh thập tự giá ngày hôm đó. Um, nó sẽ thay đổi cái nhìn của chúng ta. See from the perspective of somebody reading the Bible, paper and and printed words in a book, it's not the same. Uh, bởi vì uh, ngày hôm nay chúng ta đọc uh, trong những cái trang kinh thánh của chữ nghĩa bằng giấy thì chúng ta thấy rằng nó không có giống như khung cảnh mà nếu chúng ta có mặt ở tại đó trong ngày hôm đó. But to be able to put yourself in the shoes of those who were there, it changes the way we see what Jesus has done. Nhưng nếu chúng ta có thể đứng ở trong vị trí của những nhân chứng chung quanh thập tự giá ngày hôm đó, nó sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta về việc Chúa chịu chết. There are many times that I look back on just every Good Friday service I've ever preached. Và khi tôi nhìn lại những khi uh, sứ điệp mà tôi đã từng giảng ở trong ngày lễ um, thương khó hay là thứ sáu tốt lành. I always ask myself the question, why me? Tôi hay đặt câu hỏi với chính mình là tại sao tôi được cái đặc ân này? Like Jesus, why did you die on the cross for me? Và tại sao Chúa Giêsu ngài chịu chết ở trên thập tự giá vì con? And it's really easy to just answer that question with, oh, because God loves us. Um, có thể chúng ta trả lời nhanh với cái câu hỏi đó đó là tại vì Chúa yêu con. Chúa but, yêu chúng ta. But to understand what he actually went through. Nếu chúng ta hiểu tất cả những gì Chúa Giêsu đã trải qua. I still ask the question why me? Tôi vẫn hỏi câu với Chúa câu hỏi đó là Chúa ơi tại sao là con? I'm not perfect. Con không trọn vẹn. I don't deserve your sacrifice. Con không có xứng đáng để nhận cái sự hy sinh như vậy của Chúa. Like, why would you sacrifice your only son for me? Tại sao Chúa ngài chịu mà ban cho con độc sanh của ngài cho tội lỗi của con cho cá nhân con? You know, and and when I start to ask myself these questions and I start to look in that perspective, it gives me a heart of gratitude. Và khi tôi đặt những câu hỏi này và uh, nhìn sự việc Chúa ngài chịu chết thay cho mình ở trong cái lăng kính đó và trong cái sự mà, câu hỏi đó thì nó thay đổi cái nhìn của tôi. Because the pain and suffering that he went through was for love. Bởi vì tất cả những đau đớn mà Chúa ngài trải qua là bởi vì ngài yêu thương. The backstabbing, the betrayal, ngài uh, bị đâm sau lưng, ngài bị phản bội. The, the, the tearing of his body, the, 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 the crown of thorns on his head. Thân thể của ngài bị rách nát, máu gai đổ trên đầu của ngài. It was for love. Tất cả là vì tình yêu thương. It was for us. 
cho mỗi một chúng ta cho chúng ta. In perspective of our lives when we make a sacrifice for somebody we're like man I, I spent my all day all, all day long to do something for somebody I hope they really enjoy this. À, trong cái nhìn khi chúng ta làm việc một cách hy sinh để chúng ta à, phục vụ ai đó chúng ta có thể tốn cả ngày để chúng ta thực hiện công việc đó và chúng ta đặt một cái à, câu hỏi đó là hy vọng rằng cái người nhận được cái sự phục vụ này sẽ hiểu được uh, lý do nào tôi làm việc này. And sometimes we 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 say oh I I I gave I'm going to give somebody $500 and bless them. I hope they understand that sacrifice. Um, khi chúng ta cho ai đó thí dụ như 500 Mỹ kim và chúng ta nói rằng hy vọng rằng cái người này hiểu được cái giá trị và lý do tại sao tôi làm như vậy. But that's that's a speck literally a small percent of what Jesus did for us. Nhưng mà nếu đem so sánh với tình yêu của Chúa thì chúng ta thấy rằng nó chỉ là một một cái phần gọi là phần trăm rất nhỏ so với những gì Chúa ngài đã làm cho chúng ta. Jesus how could you do that? Chúa Giêsu tại sao ngài đã trải qua như vậy cho con? You know this morning I, I woke up and I was getting ready for the day. Sáng hôm nay khi tôi thức dậy và chuẩn bị cho ngày hôm ngày hôm nay I looked in the mirror and I, I asked the same question again. Jesus, why me? Tôi nhìn vào trong gương và đặt câu hỏi một lần nữa là lại Chúa tại sao là con? Jesus, why us? Chúa Giêsu ơi, tại sao là chúng con? You don't need us. Chúa không cần chúng con. But why? Và tại sao ngài đã thực hiện tình and, yêu ngài như vậy? And in that moment, as I was just staring in the mirror, I, heard, I felt the Holy Spirit put it on my heart. Và trong cái giây phút đó khi tôi đứng ở trước gương thì tôi cảm nhận Đức Thánh Linh đặt để điều này trong tấm lòng của tôi. You can ask why and why. Con có thể cứ đặt câu hỏi là tại sao tại sao. But my love that I gave for you. Nhưng mà tình yêu mà ta đã dành cho con. It wasn't for the reason of you to understand why. À, không có nhằm mục đích để con hiểu được cái lý do tại sao. It was for you to just understand. Nhưng mà để giúp cho con hiểu được. I did it for you. Ta đã làm cho con. No questions asked. Không cần phải thắc mắc gì. No doubt in my mind. Không cần phải nghi ngờ gì. And it was worth it. Mà tất cả đều thật là xứng đáng và đáng giá. You know, I just stood in my restroom crying. Khi tôi đứng ở trong uh, uh, phòng tắm của mình và uh, tôi khóc. Because our even our human minds cannot comprehend what it is that our Lord and Savior went through that day. Bởi vì tâm trí của con người chúng ta không thể nào có thể hình dung nổi điều mà Chúa Giêsu ngài đã trải qua trong ngày hôm đó. How is it possible that a man can show that much love? Làm sao để có thể xảy ra được khi một con người có thể ban cho một cái tình yêu lớn như vậy? All of his life on earth. Cả cái cuộc đời của Chúa trên đất Going from town to town Đi từ thành này sang làng khác Miracle after miracle Phép lạ này đến phép lạ khác Blessings after blessings Và ban phước này cho đến phước khác Spending time with his disciples Dành nhiều thời giờ cho các môn đệ của Ngài Washing their feet Rửa chân họ Providing for them Rồi chu cấp cho họ Showing them a new life chỉ cho họ thấy một sự sống mới getting them through the storms uh, đưa họ đi xuyên qua những bão tố raising people from the dead khiến sống cả chết but why would you sacrifice your life for me nhưng mà tại sao Chúa lại hy sinh mạng sống của Ngài cho con như vậy the unconditional love that our Lord and Savior showed us that day is something that our minds will never comprehend but it's something that our hearts need to just receive cái tình yêu vô điều kiện mà Chúa ngài đã bày tỏ ra trong ngày hôm đó không nhằm mục đích để chúng ta hiểu nhưng mà hãy nhận ở trong tâm lòng của chúng ta. Because it doesn't make sense. Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu nổi. No matter how many days you spend thinking about it, it will never make sense to your human mind. Không biết là anh chị em sẽ ngồi đó và suy nghĩ như vậy trong bao nhiêu ngày, sẽ không bao giờ trí não của chúng ta có thể hiểu nổi việc Chúa đã làm. But when you have a true encounter with your Lord and Savior. Nhưng một khi chúng ta có một cái sự gặp gỡ thật với cứu Chúa của chúng ta. When you experience his peace and his love. Khi chúng ta kinh nghiệm được cái sự bình an và tình yêu của Ngài. When you understand that no matter what it is in your life that you've done wrong. Khi mà chúng ta hiểu được rằng dù bất cứ cái điều sai lầm nào, tội lỗi nào mà chúng ta đã phạm trong cuộc đời của chúng ta. None of that matters to him. Thì những điều đó không Chúa không màng đến những việc đó. All he cares about is that you know that he loves you. 
Và tất cả những gì mà ngài muốn bạn biết đó là ngài yêu thương bạn. Whenever I was looking in scripture and in, in, in Luke, there's a perspective of two of the criminals who were nailed on the cross next to Jesus. Và khi tôi nhìn về câu chuyện ở trong sách thánh lịch Luca có hai tên cướp chịu đóng đinh bên cạnh Chúa. And as all of these things were ha- happening to Jesus on the cross, you can see how Luke depicts what the soldiers were doing and how others were mocking Jesus at, right at that place where he was being crucified. Còn cả cái khung cảnh của ngày hôm đó chúng ta thấy Luca đã mô tả cho chúng ta thấy quân lính đã làm gì và người ta đã làm gì cho Chúa ở trong ngày hôm đó. In Luke chapter 23 verses 32 to 43 ở trong Luca chương 23 từ câu 32 cho đến câu số 43. I'll read two verses at a time so that he can translate in Vietnamese. Và um, tôi sẽ đọc um, hai câu một lần và để mục sư Khánh có thể đọc trong tiếng Việt. It says two others both criminals were led out to be executed with him when they were called to a place called the skull. They nailed him to the cross and the criminals were also crucified, one on his right and one on his left. Họ cũng giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với ngài. Khi đến một chỗ gọi là đồ sọ Họ đóng đinh ngài và thập tự giá cùng với hai tên tội phạm, một tên bên phải, một tên bên trái ngài. And Jesus said, "Father, forgive them for they do not know what they are doing." And the soldiers gambled for his clothes with throwing dice. The crowd watched and the leaders scoffed. He saved others. They said, "Let him save himself if he is really God's Messiah, the chosen one." Đức Giêsu cầu nguyện rằng lại cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Rồi họ bắt thăm chia nhau áo choàng của ngài. Dân chúng thì đứng nhìn, còn những người lãnh đạo thì chế giễu ngài rằng nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó thật là đấng Christ, người được chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy để nó tự cứu mình đi. The soldiers mocked him too by offering a drink of sour wine. They called out to him, if you are the king of the Jews, save yourself. Quân lính cũng chế giễu ngài, lại gần và đưa giấm cho ngài uống và nói, nếu ngươi là vua của dân Do Thái, hãy tự cứu mình đi. A sign was fastened above him with these words, This is the king of the Jews. One of the criminals hanging beside him scoffed, So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too while you're at it. Phía trên đầu ngài có dòng chữ, Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ bán ngài rằng, Ông không phải là đứng Chris hay sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa. But the other criminal protested, Don't you fear God even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man has done nothing, done anything wrong. Nhưng tên kia vỡ trách nó, mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta bị phạt là đúng, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus replied, I assure you, today you will be with me in paradise. Rồi anh ta nói lại Giêsu, khi ngài vào vương quốc của mình rồi, xin nhớ đến con. Đức Giêsu đáp, thật ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong paradise. See, that's who Jesus is. Anh xem đó là Chúa Giêsu của chúng ta. That's who our God is. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Our human minds cannot comprehend. Khi đầu óc của con người của chúng ta không thể nào có thể hiểu nổi. How does Jesus show love even when the world is trying to destroy him, even when people are spitting at him, even when people are mocking him? How does he still show love? Làm sao để Đức Giêsu có thể bày tỏ tình yêu thương khi mà thế giới đang đang tấn công ngài, Và những gì người ta đã làm, người ta chế giễu, người ta uh, đối xử với Chúa như vậy? Làm sao để Chúa có thể bày tỏ tình yêu thương của ngài như vậy? The easy answer is to say because he's Jesus. Và cái câu trả lời nhanh cho chúng ta có thể trả lời đó là bởi vì Ngài là Chúa Giêsu. But that's too easy to say. Nhưng mà không phải là điều Chúa Giêsu ngài nói. That doesn't really take you to think deeper of who our Lord and Savior is. Nhưng mà khi chúng ta trả lời nhanh như vậy, chúng ta sẽ không chúng ta không dành thời giờ để chúng ta suy nghĩ một cách sâu xa hơn uh, cứu Chúa của chúng ta đã làm việc như thế nào. Not even a negative word towards people who were mocking him. Chúng ta thấy không có một cái lời giữ nào ra từ miệng của Ngài đối lại với lại những người đã chế giễu Chúa. But a word of love. Nhưng mà lời của tình yêu. Father forgive them for they do not know what they're doing. Trời xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. How does he show forgiveness while he's on the cross bleeding and dying? Làm sao để Chúa có thể bày tỏ sự tha thứ khi Ngài bị treo trên thập tự giá đang đổ máu và đang sắp chết? 
Because that's just who he is. Bởi vì ngài là như vậy. That's his characteristic. Đó chính là bản tính của ngài. He's a lover. Ngài là đấng yêu thương. He forgives. Ngài tha thứ. When I say that our minds can't comprehend that, khi tôi nói rằng đầu óc của con người chúng ta không thể nào hiểu nổi. Right now, name one person in your life that's done that for you. Right now. Ngay bây giờ chúng ta thử đi xem chúng ta có thể nhắc đến tên của ai đó đã làm như vậy cho chúng ta không. No matter how many times you've yelled at them, no matter how many times you may have cussed at them or spit on them, did they forgive you? À, không cần biết bao nhiêu lần chúng ta đã chửi họ, chúng ta đã phỉ nhổ nhổ nước bọt vào mặt của họ, nhưng mà họ vẫn tha thứ chúng ta. There's only one person that's ever done that. Chắc chắn rằng không có ai chỉ có một đấng duy nhất đã làm điều đó cho chúng ta. And that's Jesus. Đó là Chúa Giêsu. That's our Lord and Savior. Đó là cứu chúa của chúng ta và chủ của chúng ta. That's who loves us. Đó là đấng yêu chúng ta. He did that on the cross for us. Ngài đã làm điều đó cho chúng ta trên thập tự giá. And even if our minds can't comprehend it, ngay cả khi đầu óc của chúng ta không hiểu nổi, the only thing that we can do is accept it. Thì cái điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là tiếp nhận. The acceptance of his his sacrifice is what's important. Cái việc chúng ta tiếp nhận cái sự hy sinh ban cho của Chúa là điều quan trọng. Because you can know all the knowledge from the Bible that you want. Bởi vì chúng ta có thể biết kinh thánh một cách chữ nghĩa, kiến thức tất cả nếu chúng ta có thể hiểu được. But until you accept the fact that Jesus Christ is our Lord and Savior, you'll never understand that forgiveness. Nhưng mà cho đến khi chúng ta tiếp nhận Ngài làm cứu chúa đời sống thì chúng ta mới có thể hiểu những gì Ngài đã làm cho chúng ta ở tại thập tự giá. You know, in other books in, in, in like Matthew and Mark and, and John they, they talked about how even the religious leaders who were standing right there at the crucifixion they were still mocking Jesus. Và chúng ta nghe các um, trước giả của ba sứ tinh lành kia Matthew, Mark, John thì chúng ta thấy rằng như lãnh đạo do thái họ đứng tại chỗ họ vẫn chế giễu và uh, chửi mắng Chúa. And that's how I, I, I have this understanding that even human minds cannot comprehend the things that Jesus can do. Và đây là điều giúp cho tôi hiểu được điều mà uh, trí óc của con người chúng ta không thể nào hiểu nổi. Because even the miracles that they saw. Đó là luôn cả uh, những điều mà họ đã thấy. Even the things that they have learned from Jesus, uh, luôn cả những gì họ đã học từ Chúa Giêsu, or even the things that they saw with their own eyes in disbelief, và luôn cả những việc mà họ đã chứng kiến và họ không tin nổi. Still in that moment, they chose to crucify him. Và ngay ở trong cái giây phút đó, họ chọn đóng đinh ngài. The perspective that I want us to see from is there's two criminals. Và cái uh, nhìn tối hôm nay mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ đó là cái nhìn từ hai tên cướp. And in those two criminals, you can see the different personalities of the understanding of who Christ is. Và cũng trong hai con người này chúng ta thấy có hai cái nhìn khác nhau về Đức Chúa Giêsu. One criminal scoffs at even a man who is crucified with them. Và một tên thì cũng uh, thách thức Chúa uh, là đấng mà cũng chịu đóng đinh bên cạnh họ. While the other is also crucified but has a change in heart. Nhưng mà cũng một người tin cướp, một tin cướp nhưng mà cũng chưa đóng đinh ở bên cạnh đó lại có một sự thay đổi ở trong tấm lòng của mình. In verse 40 it says, but the other criminal protested, don't you fear God even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Những tên kia vỡ trách nó, mày đang chịu cùng một hình phạt còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Chúng ta đã bị phạt là đúng. Vì hình ta chịu xứng với việc ta làm Nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái Rồi anh ta nói Lại giê Khi Ngài vào vương quốc mình rồi Xin nhớ đến con See like the criminals We also have a debt that is paid We also have a debt that we have to pay For the things we've done wrong Như những tên cướp này Chúng ta có cái nợ tội mà chúng ta phải trả Cho những gì mà chúng ta đã phạm See, and at times for us in life, we tend to not really capture and understand the weight of what happened on the cross because we're not being crucified. Và cho đến này chúng ta không hiểu nổi cái việc đã xảy ra ở trên thập tự giá, bởi vì không phải chính chúng ta bị đóng đinh vào thập tự giá. But when you see from the perspective of two people who are being nailed right next to Jesus, why did one man's perspective change? 
Mà nhưng mà chúng ta thấy tại đây là hai tên cướp cũng đang bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng mà tại sao có một người đã thay đổi cái lòng của mình? And what I truly believe that was different from one perspective of the, of the criminal to the other criminal. Và khi um, tôi tin rằng cái sự khác biệt giữa một tên cướp này với tên cướp kia is all you need is one real encounter with Jesus. Đó là chỉ cần một cái sự gặp gỡ Chúa Jesus. When you have that true encounter, you know that he is the Messiah. Khi chúng ta thật sự gặp gỡ Chúa, chạm trán với Ngài như vậy, chúng ta sẽ biết chắc rằng Ngài chính là Đấng Messiah. When you have that real encounter, you can finally understand Jesus, I know that you can heal. Khi chúng ta có một cái kinh nghiệm được gặp gỡ Chúa một cách đặc biệt, chúng ta có thể tin chắc một điều đó là Chúa ơi, còn tin rằng ngài có quyền để chữa lành bệnh tật. When you have a real encounter with Jesus, you can finally say, Jesus, I know that you have forgiven me for my sins. Khi chúng ta có một sự gặp gỡ Chúa một cách đặc biệt như vậy, chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu ơi, con cảm ơn ngài vì tội lỗi của con có thể được Chúa ngài tha thứ. There are so many people in our world today. Có rất là nhiều người trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay who scoff and laugh about Easter. Họ họ nhạo báng về ngày lễ phục sinh. They say to the, they say to people, oh, they believe that one man can die on a cross and forgive multitudes of sin. Họ cười, nhạo cười và nói rằng, oh, cái cái nhóm người đó, những người tin Chúa Giêsu rất là những người tin có một con người chịu chết mà cho thay tội, cho chết thay cho tội của cả nhân loại. If that's true, why is my life the way that it is? Uh, nếu thật sự như vậy thì uh, tại sao cuộc đời của tôi nó như thế này? But I see the same thing in the perspective of the two criminals. Nhưng mà tôi có một cái nhìn và tôi tin rằng từ nơi hai tên cướp này in order to believe all you need is one true encounter um, để có thể trở nên người tin chúng ta chỉ cần một lần gặp gỡ Chúa and what can we learn from these criminals chúng ta học được điều gì từ hai tên cướp này from one aspect of the criminal who finally realizes who Jesus is từ cái nhìn của một cái tên cướp cuối cùng đã nhìn thấy và biết Đức Chúa Jesus là ai he acknowledges that Jesus is blameless Um, thứ nhất là anh ta nhìn biết được Đức Chúa Jesus là đấng vô tội. He acknowledges that Jesus is on this cross for something that he's never done. Và nhận biết được rằng Chúa Giêsu ngài ở trên thập tự giá này không phải vì hậu quả của việc mà bất cứ việc gì ngài đã làm. And we can see with the response that he has with the other criminal, he understands that Jesus has no debt to pay. Và trong cái sự trả lời lại với tên cướp kia thì người người này đã nhận biết một điều đó là Đức Giêsu ngài không có thiếu một cái nợ tội nào hết. He acknowledges that he has a debt that needs to be paid and so is the other criminal. Anh nhận biết rằng chính mình là người đang bị nợ tội và mình phải giải quyết. I think the moment that there was a change of heart is when the man realized I am not per- I'm not perfect at all. Và tôi tin rằng cái cái sự thay đổi tấm lòng nó bắt đầu từ cái tên cướp này nhận biết một điều đó là tôi không phải là một người trọn vẹn. And he had a realization that there was things wrong in his life. Và nhận biết là có những sai trật ở trong đời sống của anh. But the man being on the cross next to him does not deserve this. Nhưng mà cái người chịu đóng đinh ở giữa bên cạnh anh đó, người này không có một tội lỗi nào. And at that moment he cries out to Jesus. Và trong cái giây phút đó anh đã kêu cầu Chúa Giêsu. And he says, Jesus, remember me. Chúa Giêsu ơi, xin nhớ đến con. If you can think to yourself and put yourself in a perspective of either somebody watching or even the criminal that's talking to Jesus. Mà chúng ta có thể đặt mình vào trong cái vị trí à, có người quan sát chúng ta hay là giống như là cái tên cướp bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu. The only words that I can think of is Jesus, you don't deserve this but I do. Và tôi tin rằng cái câu duy nhất mà tôi có thể nói với Chúa trong lúc đó rằng Chúa Giêsu ơi Ngài không đáng để chịu đau đớn như thế này, nhưng con thì đáng để chịu cái hình phạt cho việc con đã làm. But thank you for dying on the cross. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết trên thập tự giá. And don't forget about me, remember me. Xin đừng quên con, xin nhớ đến con. See, the perspective that we have to understand is the criminal that's on the cross that speaks to Jesus. Ở điều mà chúng ta cần phải có một cái nhìn đó là tên cướp mà chịu đóng đinh trên thập tự giá bên cạnh Chúa. See, he doesn't get to see what happens on Sunday. Um, anh ta không thấy được điều sẽ xảy ra trong ngày Chủ nhật. But we do. Nhưng mà yeah. chúng ta thì biết việc gì xảy ra vào ngày Chủ nhật. That's why we celebrate Good Friday. 
Nó lý do tại sao chúng ta có thể nói rằng đây là thứ sáu tốt lành. Because we're not perfect. Vì chúng ta không có trọn vẹn. And like I said, as humans, our mind can't comprehend what Jesus has done. Và đầu óc của chúng ta là con người chúng ta không thể nào có thể hiểu nổi những gì Chúa Giêsu đã làm. But the moment we acknowledge that we are not perfect, but He is, and we have a debt to pay, but He doesn't, we can finally realize He's doing this out of love for me. Và cho đến chừng chúng ta biết rằng Ngài đã chịu cái điều mà Ngài không đáng phải chịu Mà tôi thì đáng để chịu điều mà tôi phải trả cho tội lỗi của tôi Thì lúc bây giờ chúng ta nhận biết mình không có phải là người trọn vẹn Thì chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao Chúa Ngài đã chịu chết trên thập tự giá cho chúng ta And I don't know where you are in life right now. Tôi biết anh chị em đang ở đâu trong cuộc đời của mình. And maybe you're watching for the first time online. Có thể bạn đang theo dõi lần đầu tiên qua mạng. And hearing this, you're saying to yourself, how can someone forgive me like that? Tôi có thể nghe rằng bạn đặt một cái câu hỏi trở lại đó rằng làm sao để có ai đó có thể chết cho một con người xấu xa như tôi. You just have to remind yourself. Hãy nhắc nhở chính mình. But Jesus forgave a criminal that was on a cross also. Đó là Chúa Giêsu đã tha thứ cho một tên cướp ở trên thập tự giá. And Jesus forgave people who were mocking him, spitting on him. Chúa Giêsu cũng đã tha thứ cho những người đã chế nhạo Chúa, đã chửi mắng Ngài. All those people who you would label as imper- imperfect or angry or bitter. Tất cả những con người mà chúng ta có thể cho họ cái nhãn, gắn cho họ cái nhãn đó là con người uh, bất toàn, uh, tội lỗi, con người những người phạm tội. He still loved them. Ngài vẫn yêu thương họ. And he still loves you. Ngài vẫn yêu thương bạn. In this moment, even as I'm speaking right now, I feel like the Holy Spirit wants me to remind people in this room, Jesus dying on the cross, even if it was for a multitude, you're considered one in the multitude. Anh chị em có thể đây là điều mà chúng ta cần nghe vì tôi cảm nhận Đức Thánh Linh muốn nói xuyên qua tôi ở trong thời giờ này rằng có ai đó ở tại đây, các bạn có thể nói, oh, Chúa Giêsu ngày chịu chết cho cả đám đông. Nhưng mà hãy nhớ rằng bạn có thể là một người trong đám đông đó. That Jesus cares about you. Ở Chúa Giêsu quan tâm về bạn. He cares about us. Ngài quan tâm cho hết thảy chúng ta. You know when you think about what happened on the cross, thì chúng ta nghĩ những gì đã xảy ra tại thập tự giá. You can see it as maybe a story in the Bible. Và chúng ta có thể thấy như là một câu chuyện ở trong Kinh Thánh. But to me what I see is that was the beginning of my second chance. Um, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy đây là sự bắt đầu của cơ hội thứ nhì của tôi. And all I can do is just thank the Lord. Và điều duy nhất mà tôi có thể làm tất cả những điều tôi có thể làm đó là cảm ơn Chúa. All I can do is give him praise. Um, tất cả điều tôi có thể làm đó là ca ngợi Ngài. Because I didn't do anything to deserve it. Bởi vì tôi không làm được bất cứ một điều gì để tạo cho mình xứng đáng để nhận. That he still freely gave it. Nhưng mà Ngài đã ban cho một cách nhân không. The, the, the second portion of my message it's for us. Và cái phần thứ nhì của sứ điệp của tôi là dành cho chúng ta. And all of us have been in this perspective or this point of view before where we understand Lord, I know who you are and I've asked for your forgiveness and I receive it. Và tôi tin rằng chúng ta tại đây là những người tin Chúa, chúng ta đã từng ở tại cái cái điểm đó, cái vị trí đó. Chúng ta nhận biết rằng là Chúa con bất toàn, con tội lỗi. Con biết Chúa là ai và con xin tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. So what does that do for you right now? Và điều đó làm gì cho chúng ta? How does that affect my life right now? Điều đó nó ảnh hưởng như thế nào trên đời sống của tôi? What does the power of the cross actually mean right now? Quyền năng của thập tự giá có giá trị gì, ý nghĩa gì cho chúng ta ngay lúc này? When you can understand that Jesus dying on the cross was the beginning of our new life, và khi chúng ta hiểu Chúa Giêsu chết trên thập tự giá là cái bắt đầu của đời sống mới của chúng ta. You can understand that there's a new path for our life that we can now live on. Và chúng ta sẽ hiểu được rằng bây giờ chúng ta có một con đường mới mà chúng ta phải bước đi. There's a new path that we get to walk. Một cái cuộc đời mới mà chúng ta phải sống. And on that path it is guided and led by Jesus Christ. Và trên con đường đó thì sẽ được hướng dẫn và và dẫn đầu bởi Đức Chúa Giêsu. The previous path that you used to walk alone, you no longer walk that path alone. Và cái con đường mà trước đây chúng ta đã tự đi một mình đó thì bây giờ chúng ta không còn trên con đường đó nữa. In verse 43, the most reassuring thing we can learn about what happened at the cross was Jesus replied, "I assure you, today you will be with me in paradise." Câu 43 tôi tin rằng là một cái câu hết sức là tuyệt vời để xác nhận điều mà Chúa ngài muốn chúng ta biết đó là ngay hôm nay 
người sẽ được ở với ta nơi paradise. Those words help us to understand that the path we used to live on was a path to death, but now we live on a path to eternal life. Câu trả lời này của Chúa hay là xác nhận của Chúa cho chúng ta thấy một điều đó là con đường mà chúng ta đã từng đi là con đường sẽ dẫn đến sự chết nhưng mà con đường mới này sẽ dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Before Jesus dying on the cross, we didn't have access to this life. Trước khi Đức Giêsu chịu chết trên thập tự giá, chúng ta không có cửa vào cho con đường này. Jesus dying on the cross was the key for us to be able to unlock this new life. Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá chính là cái chìa khóa để chúng ta có thể mở khóa cho cuộc sống mới này. The thing that we have to understand is God had a plan and in that plan it was for us to be able to have a relationship with him. Chúng ta cần nhớ ở đây là trong cái sự chết của Chúa, Ngài bày tỏ ra Đức Chúa Trời có một chương trình và chương trình đó là chúng ta được sống với Chúa đời đời. When we ask ourselves the question why me? Khi chúng ta đặt câu hỏi đó là tại because the response is because God says because I just love you thì câu trả lời của Chúa luôn luôn là bởi vì ta yêu con and I want you to have that relationship và ta muốn con có một mối quan hệ với ta I want you to be able to call on my name ta muốn con có cái cơ hội để con có thể kêu cầu danh ta I want you to be able to experience the life that I have provided for you và ta muốn con có thể có kinh nghiệm cái cuộc sống mà ta đã chuẩn bị sẵn cho con but you can't do that unless you have the key to my house nhưng mà con không thể nào có được cái sự sống đó cho đến chừng con được cái chìa khóa để vào nhà của ta. That key was a relationship with Jesus. Cái chìa khóa đó chính là mối liên hệ với Đức Chúa Giêsu. That key was Jesus dying on the cross. Cái chìa khóa đó chính là Đức Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá. That key is us understanding that Jesus had to die on the cross in order for us to have the life we have today. Cái chìa khóa đó là chúng ta cần phải hiểu Chúa Giêsu phải chịu chết trên thập tự giá để chúng ta có thể có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời. You know, there's something that I got to experience recently. À, cái điều mà tôi kinh nghiệm mới đây nhất. You know, I've never got to experience life in the perspective as a father. À, tôi um, chưa có cái kinh nghiệm uh, làm cha bao giờ. You know, I I recently had to go back uh, to work and meet with my clients. Khi tôi um, trở lại uh, sở làm. Uh, gặp những người thân chủ. And I was gone for probably half the day. Và tôi uh, đi khoảng chừng nửa ngày. And it was funny because uh, my mother-in-law was at my house. Và khi uh, thì uh, có một điều rất là mẹ vợ của tôi đang có mặt ở nhà tôi. The moment I walked into the house. Và cái giây phút mà tôi bước vào trong nhà. He, my, my, my son was sleeping. Thì uh, con trai của tôi nó vẫn đang ngủ. And, and my mother-in-law was holding him in, in her arms. Um, mẹ vợ của tôi thì ẩm bé ở trên tay. And she, I asked her how long has he been sleeping. Và tôi hỏi gì chứ nó đã ngủ được bao lâu rồi mẹ? Has he been eating fine? Và nó có um, bú đủ không? Clean diaper, everything good. Uh, mẹ có thay tải cho 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 cháu không? Có tốt không? And she said yeah, everything's good. Uh, mẹ vợ của tôi trả lời rằng mối việc tốt. And the moment I got home, he started to cry. Nhưng khi giây phút tôi bước vào trong nhà thì uh, cháu bắt đầu khóc. And I said, Easton, it's okay. Và tôi nói rằng Easton, uh, mọi việc ổn con ơi. And he stopped crying. His eyes just turned towards me. Và nó nó liền nín không khóc nữa và mở mắt ra nhìn về hướng để tìm nghe cái hướng của tiếng nói của tôi. And of course, he probably can't see me. Và thấy là bây giờ thì cháu chưa có cái khả năng để thấy xa như vậy có thể thấy tôi. But I know that he could hear my voice. Nhưng mà tôi biết rằng nó có thể cháu có thể nghe được và biết cái tiếng của tôi. And my mother-in-law she was so shocked. Thì à, mẹ vợ của tôi rất là kinh ngạc. He knows your voice. Oh, con nó cháu nó biết về giọng của ba nó. Did you con. see that? You, you said his name and he turned his head to you. Đó là con thấy không? Con mới vừa nói lên gọi tên của nó một cái là nó ngoái cổ nó tìm. But if God is calling towards your name today, will you turn your eyes towards Him? Nếu Chúa Giêsu, nếu Đức Chúa Trời ngài gọi tên của bạn ngày hôm nay, bạn có xoay để tìm tiếng nói đó từ đâu đến không? Because that's what He's doing today. Đó là điều mà ngài làm trong ngày hôm nay. Even if today is a day that you just have remembrance. Nếu cả ngày hôm nay chúng ta định hôm nay chỉ là ngày để chúng ta tưởng nhớ. Even if today is your fortieth time hearing a Good Friday message. Uh, có thể hôm nay là lần thứ 40 bạn đã nghe cái sứ điệp của ngày thứ sáu tốt lành. Today is still a day that Jesus is reminding you, hey, I love you. Hôm nay vẫn là ngày mà Chúa Giêsu muốn chúng ta nghe tiếng của Ngài rằng ta yêu con. And I've always loved you. Và ta luôn luôn yêu con. Me dying on the cross. Ta chịu chết trên tập tự giá. Still covers the forgiveness that you need today. 
à, cái hiệu lực của việc ta chịu chết trên thập tự giá vẫn có đủ thừa để có thể cho con sự tha thứ trong ngày hôm nay. With me dying on the cross, khi ta chịu chết trên thập tự giá means that you still can have a relationship with me today. Có nghĩa là con vẫn có thể tái lập cái mối liên hệ của con với ta ngày hôm nay. And sometimes in our relationship with God, nhiều khi trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa, you know, the first journey of us accepting Christ is a day that we come up to the altar or somewhere in church or vacation Bible school and we say, "Yes, I want to become a believer." Cái bước linh trình của chúng ta với Chúa, cái ngày đầu tiên chúng ta tiếp nhận Chúa có thể ở tại nhà thờ, có thể trong thánh kinh mùa hè và chúng ta quyết định rồi chúng ta rằng, vâng, con xin tiếp nhận ngài. And as we go through life and, and we grow in our relationship with God, we tend to forget the power of Him dying on the cross. Và trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta, thì chúng ta có thể rất dễ để chúng ta quên cái sức mạnh, cái quyền năng của những gì đã xảy ra tại thập tự giá ngày hôm đó. Because I know for sure there are times in your life that you you still have days where you say, "There's no way that Jesus can forgive me." Bởi vì tôi tin rằng ở trong cuộc sống của chúng ta có những ngày chúng ta đã làm những công việc rất là tệ và chúng ta nói rằng tôi không tin rằng Chúa có thể Chúa Giêsu có thể tha thứ cho tôi. And that's so far from the truth. Điều đó không đúng với sự thật bao giờ. And that's why it's so important for us today to remember. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nhớ trong ngày hôm nay. That no matter how hard it is for our human minds to comprehend. Đó là cho dù rất là khó để tâm trí của con người của chúng ta có thể hiểu nổi. We don't have to understand what the plan was. Chúng ta không cần phải hiểu hết cái chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời. We don't under, have to understand every single reason. Chúng ta không cần phải biết hết tất cả những cái nguyên do. All we have to know is tất cả những gì chúng ta cần biết là our Lord and Savior loves us. Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta yêu chúng ta. Regardless of our mistakes dù chúng ta có phạm tội như thế nào. Regardless of your past dù quá khứ chúng ta có ra sao. Regardless if you have even turned from Him right now luôn cả ngày lúc này chúng ta có thể đã xoay lưng khỏi ngài. He still loves you. Ngài vẫn yêu thương bạn. He'll still forgive you. Ngài vẫn tha thứ cho He'll bạn. still accept you. Ngài sẵn sàng để tiếp nhận bạn. He'll still allow you to come back home. Và ngài vẫn cho phép bạn để có thể trở lại với chính ngài. You know, one of the, my thoughts when I read about the crucifixion. Một trong những cái ý tưởng đến với tôi khi tôi đọc câu chuyện về sự đóng đinh của Chúa Giêsu. Is I wonder when the moment that the world became dark. Uh, tôi hình dung cái giây phút mà trời đất trở nên tối tăm and the veil was torn và cái bức màn được xé lòng hai and when jesus finally gave his life up to god và khi đức chúa sư trút linh hồn của mình giao cho đức chúa trời i wonder how many people actually said wow he must really be the messiah tôi không biết là lúc đó có bao nhiêu người chứng kiến hết tất cả điều đó và cuối cùng đã nói ồ oh, ngài thật là đứng messia And the only reason why I think about that Lý do duy nhất mà tôi nghĩ về điều này is don't allow events like that in your life to finally get you to the point where you can realize that Jesus loves you. Đó là chúng ta không cần phải uh, quan sát tất cả những cái biến chuyển lớn như vậy, chuyển động như vậy, trong ngày đặc biệt như vậy để chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta. Or don't allow yourself to run far away from our Heavenly Father đừng cho phép mình chạy quá xa xa cách Chúa uh, cha của chúng ta trên trời. For you to then finally realize he does love and accept you. Uh, rồi lúc đó thì mới nhớ đến đó là ngài thật yêu và sẵn sàng để đón nhận tôi. You know, sharing this Good Friday message. Chia sẻ với anh chị em vừa hội thánh về sứ điệp của ngày thứ sáu tốt lành này. Some people may ask why is it a Good Friday? Có người sẽ hỏi chứ tại sao lại gọi là thứ sáu tốt lành? How can someone dying be a good Friday? Làm sao để cái việc một người chết một cách như vậy trên thập tự giá đã được gọi là thứ sáu tốt lành? How can there be joy in death? Làm sao để chúng ta có thể có cái niềm vui ở trong sự chết? But it's only because he has risen. Cái lý do là bởi vì ngài đã sống lại. It's only because we get to celebrate that our God is not dead; he is alive. Và đó là cái lý do để chúng ta có thể vui mừng ở trong ngày hôm nay là vì chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta đã rắn tử thần và Ngài đã sống lại. And that you can still talk to him today. 
chúng ta vẫn có thể nói chuyện với ngài ngày hôm nay. You can still have a relationship with him today. Để chúng ta cũng có thể có một mối liên hệ mật thiết với ngài trong ngày hôm nay. You know, one of the things that our family has gone through recently. Một trong những điều mà gia đình của chúng tôi, ba mẹ của chúng tôi đã trải qua trong những ngày tháng gần đây. You know, we've experienced loss like I don't I don't know if anybody really can understand. Chúng tôi đã trải qua những cái mất mát mà tôi tin rằng chắc không ai có thể hiểu nổi. Three grandchildren, ba đứa cháu, have gone to be with the Lord. Là đã đi và ở với Chúa. You know, it was a hard thing for me to accept. Um, anh chị em biết rằng đối với tôi thì rất khó để có thể chấp nhận. You know, and hearing things from my dad and my mom. Anh nghe từ miệng của ba tôi, của mẹ tôi. Grandparents aren't supposed to bury their grandchildren. Đó là ông bà nội ông bà ngoại uh, đáng lý không có phải chôn cháu của mình. And at the last funeral that we had for baby Howard, um, trong cái lần cuối khi chúng tôi um, uh, chôn cất uh, cháu uh, họ Howard, con của Khánh An, đó. baby Howard is buried right next to both baby boy wins. Thì um, cháu um, con họ hào được chôn kế bên cạnh hai đứa cháu trai của Hậu Quỳnh. I try to hold it together at this funeral. Tôi ráng cầm giữ cảm xúc của mình ở tại uh, buổi lễ. And it was one of the hardest things to see before my own eyes. Nhưng mà đối với tôi rất khó để có thể thấy chứng kiến tận mắt. Another one. Another one. Thêm một cháu nữa. Another baby gone from our family. Một đứa cháu nữa đã mất mà không có cơ hội ở trong gia đình của chúng tôi. And you know when you understand to experience loss in a way that you you can't explain. Nếu chúng ta trải qua một cái sự mất mát lớn đến độ chúng ta nói rằng không thể nào giải thích được. Nobody knows why. Không ai biết lý do tại sao. Doctors can't explain. Bác sĩ cũng không giải thích được. You can say it was because someone wore high heels or somebody reached too high. Uh, có thể đổ thừa đó là tại vì mang guốc cao gót đó, hay là nhón lên và giới lấy cái món đồ trên cao. You can say it's because someone ate something that they shouldn't have ate. Và có thể nó còn tại ăn cái món ăn đó là đáng lý ra người có mang không nên ăn. But you'll never know. Nhưng mà chúng ta không thật sự không biết. And you'll never understand. Và chúng ta sẽ không bao giờ hiểu. But you know one thing that we do understand is. Nhưng mà mình chị em biết là có một điều mà chúng tôi hiểu là. My brother Paul said. Um, anh rể của tôi là, là Paul đã chia sẻ. That he thanked God that his daughter. The moment she opened her eyes, she saw Jesus. Đó là Paul cảm ơn Chúa là biết chắc một điều là con gái của anh. Cái giây phút mà mở mắt ra lần đầu tiên nhìn đó thì là đó là gương mặt yêu thương của Chúa Giêsu. And at the funeral, và ở tại tang lễ, all the parents, all the adults were crying. Uh, tất cả những người lớn thì um, uh, chúng tôi khóc. But all of the grandchildren, nhưng mà những đứa cháu khác ở trong gia đình, it's almost like they understand. They know that the babies are with Jesus. Uh, dường như là chúng nó hiểu, cho nên. Uh, biết là baby này đang ở trong sự diện của Chúa Giêsu. So they come by and and they they go to the burial and they just they're so happy and they just đi ngang cái chỗ chôn và rất là vui. No tears, không có nước mắt. But it's not because they're young and don't understand. They understand that their cousin is gone. Không phải là nó không hiểu là tại vì nó nhỏ nó không hiểu nó biết nó hiểu là Uh, khơi sinh của mình, ấy, em họ của mình vừa mới đi, qua ra đi. My thought in my head was they don't understand. Cái tư tưởng đầu tiên ở trong đầu của tôi đó là mấy đứa nhỏ này nó không biết gì hết. And the other day, uh, my sister-in-law Vivian sent me a video uh, of one of my nephews Christian. Và um, ngày hôm kia thì um, em vợ của tôi là Vivian gửi cho chúng tôi một uh, đoạn uh, video um, về cháu của chúng tôi đưa đưa cháu đầu của gia đình của chúng tôi Christian. And Christian is sitting at a table and he's he's just singing goodness of God. Christian ngồi ở tại cái bàn học trong cái lớp của thiếu nhi và hát cái bài sự tốt lành của Đức Chúa Trời. 
And Vivian asked Christian, "You know this song?" Thì Vivian cô giáo hỏi Christian đó là, "Ô, oh, Christian con biết bài này hả?" He says, "Yeah, I know this song." Uh, Christian trả lời rằng, "Vâng, con biết cái bài này." It kind of makes me sad. Uh, nhưng mà nó làm cho con buồn. She said, "How come?" Thì cô giáo Vivian hỏi chứ tại sao? He said, um, "It's the Wynn family business. It's none of your business." Câu trả lời đó là đây là cái chuyện riêng tư của gia đình họ Quỳnh cho nên uh, uh, đây là chuyện riêng tư cô không cần biết. And if you know Christian, that's exactly how he would answer that. Và nếu chúng ta biết uh, rõ về Christian thì chúng ta biết đó là cách đúng là cái cách mà nó trả lời. And because Vivian is a part of my family, she knows everything. Và bởi vì Vivian cũng là người ở trong gia đình của tôi cho nên biết hết mọi thứ. She said, "Is it because of a baby that passed away?" là có phải tại vì các uh, cháu các baby đã qua đời không? Then he said, How'd you know? Thì uh, Christian hỏi lại Vivian là làm sao cô biết? And she said, We've been praying for you guys. Thì uh, Vivian trả lời nữa bởi vì chúng tôi cô cầu nguyện cho gia đình của con. And Christian said, The song is very sad but very happy because we've played the song at Ezra's funeral. And Nehemiah's funeral and Evie's funeral. Um, cái bài hát này đó là cũng là một cái bài hát nó ý nghĩa, nó đem lại niềm vui nhưng mà cũng rất là buồn bởi vì chúng tôi đã hát cái bài này ở trong uh, tang lễ của Ezra, của Nehemiah rồi của Evie. And Vivian said it's okay, Christian. Thì uh, Vivian lại trấn an cháu Christian và nói không sao đâu. And Christian, you know, he he responds like. I'm not sad. I'm happy. Thì uh, Christian trả lời rằng đúng rồi, con không có không có buồn mà con con vui. Because Christian knows that they're in heaven with Jesus. Bởi vì Christian biết rằng uh, các em của mình ăn ở thiên đàng với Chúa Giêsu. For a child to understand Jesus's love and eternal life. Cho một đứa trẻ như vậy mà nó biết về tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. You can't tell me that Jesus's love is fake. À, chúng ta không thể nào có thể kết luận được bạn không thể kết luận và nói với tôi rằng tình yêu của Chúa Giêsu là thứ giả tạo. Because if a child can understand that. Và nếu một em bé nó có thể hiểu nổi. Then we know that Jesus's love covers a multitude of ages, lives and sin. Ở tình yêu của Đức Chúa Giêsu có thể bao trùm hết tất cả mọi lứa tuổi tội lỗi ở trong đời sống này. Why is today so important? Tại sao hôm nay nó quan trọng như vậy? It's because today is a day for us to remember what it is that Jesus has done for us. Thì hôm nay chúng ta lý do nó quan trọng là bởi vì chúng ta nhớ đến những gì Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. So that we can go and share to the world what He has done for them. Để chúng ta có thể đi ra và chúng ta nói cho thế giới ngoài kia những gì Ngài đã làm cho họ. And on Sunday morning, và trong sáng chủ nhật, we will be able to celebrate the biggest celebration of all. Chúng ta sẽ lễ hội vui mừng cái ngày lễ vui mừng nhất ở trong năm của chúng ta. That our God is not dead. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta không chết. He is alive. Ngài là Chúa hàng sống. He does miracles today. Vì phép lạ xảy ra ngày hôm he nay. He forgives today. Ngài vẫn tha thứ tội ngày hôm nay. He can change your life today. Ngài có thể thay đổi đời sống của bạn trong ngày hôm nay. He can turn your life around today. Ngài có thể uh, xoay chuyển đời sống của bạn trong ngày hôm nay. You know, I want to do one thing before we leave. Tôi muốn làm cái điều này trước khi chúng ta rời phòng nhóm. I want to stand to our feet. Tôi muốn anh chị em cũng đứng lên. And maybe some of you có thể có ai đó trong quý vị from the story we read in Luke. Ở trong qua câu chuyện mà chúng ta đã đọc ở trong sách Luca. Maybe you see yourself in the perspective of somebody in the story. Và chúng ta có thể thấy chính mình ở trong cái nhìn của một nhân vật nào đó trong câu chuyện. It doesn't have to be the criminals. Và không nhất thiết phải là cái tên cướp. Because there were people there that knew Jesus. Bởi vì ở trong ngày hôm đó cũng có rất là nhiều người cần Chúa Giêsu. It doesn't have to be the soldiers. Và không nhất thiết phải là một tên lính. There were people there that loved Jesus and hated Jesus. Có những người tại đó yêu Chúa Giêsu và cũng có những người họ ghét Chúa Giêsu. But today is the day that you make a stand. Nhưng hôm nay là ngày mà chúng ta phải có một lập trường. On what side do you want to be on? Đó chúng ta đứng ở phía nào? And what side do you stand for? Và chúng ta sẽ đứng cho việc gì? Cuz Sunday morning, bởi vì ngày Chủ nhật. 
your celebration from your heart. Chúng ta sẽ chúc tụng ngợi khen Chúa từ tấm lòng của mình. The celebration from your mouth. Rồi từ nơi môi miệng của mình. The words that you shout that day. Và ngày Chủ nhật khi chúng ta hát to lên will be the words that pour out from your heart. Thì nó sẽ là những gì tuôn tràn ra từ tấm lòng của bạn. And if you're grateful for who our Savior is, nếu chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài là ai, and if you, Chúa của chúng if ta, you understand, và khi chúng ta hiểu, that He's died on the cross for you, đó là Ngài chịu chết trên thập tự giá vì bạn. That even if you don't deserve it, He did it for you. Dù bạn không xứng đáng chút nào, nhưng mà Ngài vẫn làm cho bạn. And that it didn't end on that day. Và chúng ta cũng biết là việc không chấm dứt ngày hôm đó. It was just the beginning. Nó chỉ là ngày bắt đầu. It was just the beginning. Nó là bắt đầu. So what's the prayer? Thì chúng ta cần cầu nguyện như thế nào? The first prayer is for people who already believe in Jesus. Là cầu nguyện đầu tiên dành cho tất cả những ai đã tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm cứu chúa đời sống. I talked about a path that we get to be on now. Tôi nói đến cái con đường mà chúng ta cần phải bước đi kể từ ngày hôm nay. Maybe you veered off the path. Có thể bạn đã lạc đường hay là bạn đã không còn đi ở trên con đường đó như trước đây nữa. Maybe you got back on your old path. Có thể bạn đã trở lại con đường cũ. But Jesus is alive. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài vẫn là cứu chúa hàng sống. And he's here to bring you back on that path. Ngài ở đây và ngài sẵn sàng để kéo chúng ta trở lại con đường đúng. What does getting off that path look like? Um, khi nói đến chúng ta đi lạc đường hay là chúng ta đã tẻ tách thì hình ảnh nó như thế nào? Do you know you could be off that path and still go to church? Bạn có biết là bạn đã đi lệch cái con đường đó và bạn vẫn tiếp tục đi nhà thờ không? Do you know that you can be off that path but still have a relationship with God? Bạn có biết là bạn vẫn đi đã đi lạc đường hay là tẻ tách nhưng mà bạn vẫn có mối liên hệ với Đức Chúa Trời không? So what does being on this path mean? Nhưng mà đi lệch hay là tẻ tách khỏi con đường mà mình đã từng chọn là như thế nào? Being on this path means that you understand when you gave your life to Christ, it's all His. Khi chúng ta đi ở trên con đường mà Chúa ngày dẫn dắt chúng ta đó, con đường mới của đời sống mới của chúng ta, có nghĩa là tất cả cuộc đời của chúng ta chúng ta giao trong tay của Ngài. That is Jesus or nothing. Đó là Chúa Giêsu hay không có gì hết. And the second prayer và cái lời cầu nguyện thứ nhì. It's for those who are in this room and you've never given your life to Christ. Cho những người có mặt ở tại đây mà bạn chưa bao giờ dâng đời sống của mình cho Chúa Giêsu. You actually see yourself as one of the criminals on the cross. Bạn thấy chính mình là một trong những tên cướp đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Maybe you see yourself as the criminal who still doubted that that was Jesus. Bạn có thể là một cái cái tên cướp mà vẫn còn nghi ngờ là Chúa Giêsu có phải là cứu chúa không? But now you see yourself as the one who doesn't want Jesus to forget about them. Nhưng mà bây giờ thì bạn đã thấy như tên cướp đã xin xin Chúa nhớ đến con. So I want to say a prayer. Tôi sẽ hướng dẫn một lời cầu nguyện. That I'm going to have everybody close their eyes and bow their heads. Tôi sẽ mời tất cả chúng ta nhắm mắt cúi đầu. And for a second, ở trong một giây lát, take a moment to really ask yourself where your relationship with God is. Để chúng ta tự hỏi trong mối liên hệ của mình với Chúa bạn đang ở đâu? Mình đang ở đâu? Take a second. Those who already know Jesus, you keep talking to them. Những người đã biết Chúa Giêsu, bạn có thể bắt đầu nói chuyện với Chúa. But I want to I want to lead those who have never given their life to Christ. Nhưng tôi muốn hướng dẫn những ai chưa bao giờ dâng đời sống của mình cho Chúa, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống. And what we learn from the criminal who didn't want to be forgotten by Jesus. Và những điều mà chúng ta đã học được từ tên cướp đã nhận biết mình cần Chúa. He admitted that he was not perfect. Anh đã nhận biết và thừa nhận mình không có trọn vẹn. He understood that Jesus was blameless and perfect. Và nhận biết Đức Chúa Giêsu là đấng vô tội hoàn toàn vô tội. And he understood that Jesus was dying on the cross for him. Và nhận biết được rằng Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá đó là để vì tội của anh. No matter how imperfect he was. Dù anh bất toàn như thế nào. And he simply said, Jesus, don't forget about me. Anh chỉ đơn sơ nói với chúng là Chúa Giêsu xin nhớ đến con. So if there's anyone in this room 
that has not accepted Jesus, just say this prayer with me. Nếu ai có mặt tại đây nhưng chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu cho cá nhân mình, thì hãy lặp lại lời cầu nguyện này. Jesus, Chúa Giêsu, I'm not perfect, con không trọn vẹn, but I need you. Nhưng con cần ngài. I acknowledge that you died on the cross. Con thừa nhận Chúa đã chịu chết trên thập tự giá. And today I accept that you love me. Hôm nay con tiếp nhận là Chúa yêu con. I know I'm not perfect. Con biết con không trọn vẹn. And that's why I need your love. Đó lý do tại sao con cần tình yêu của Ngài. Lord, I ask that you forgive me of my sins. Lạy Chúa, xin con xin Ngài tha thứ tội lỗi con. Accept me into your arms. Tiếp nhận con vào vòng tay của Ngài. Jesus, I choose today. Chúa Giêsu ơi, con chọn ngày hôm nay. To put my life in your hands. Đặt cuộc đời của con trong tay Chúa. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 With all eyes still closed. Trong lúc mọi mắt vẫn còn tiếp tục nhắm. Is there anybody that prayed that prayer for the first time? Có ai vừa mới cầu nguyện lời cầu nguyện đó lần đầu tiên? You can raise your hand really quick. Xin uh, nhanh chóng đưa tay của mình lên. Anyone who prayed that prayer for the first time? Có ai cầu nguyện lời cầu nguyện đó lần đầu tiên? So everybody in here is a believer. Như vậy tất cả mọi người có mặt tại đây đều là con cái Chúa. So let's pray this next prayer together. Xin chúng ta cùng cầu nguyện lời cầu nguyện kế tiếp chung với nhau. Jesus, we understand what you've done on the cross. Chúa Giêsu ơi, chúng con hiểu những gì Ngài đã làm tại thập tự giá. There are times in my life that I may have forgotten. Um, có những giây phút trong cuộc đời con có thể đã quên. There are times in my life I may have questioned. Có những giây phút trong cuộc đời con có thể thắc mắc. But today, Lord, I reflect. Nhưng mà hôm nay khi con nhìn lại. And I remember. Và con nhớ. That it's not about my past. Không phải là quá khứ của con. It's not about my mistakes. Cũng không phải là lỗi lầm của con. You love me because you just do. Chúa yêu con bởi vì ngài yêu con. God, I ask today. Chúa ơi, con cầu xin trong ngày hôm nay. Forgive me. Xin tha thứ con. Help me. Giúp đỡ con. To stay on this path. Để con tiếp tục đi trên con đường này. Use my life. Xin sử dụng cuộc đời con. To bring more people close to you. Để kéo nhiều người đến gần Chúa hơn. Use my life. Sử dụng đời sống con. To bring my uh, friends and family members to come to know you. Để hướng dẫn bạn bè cũng như người thân của con, thân thương của con đến với ngài. God, we cannot wait. Chúa ơi, chúng con không chờ nổi. To celebrate with the world. Để cùng với thế giới, cả thế giới để chúng con sẽ mừng. That you are alive. Ngài Chúa sống lại. And you are doing miracles. Đó là ngài vẫn làm phép lạ. Till this day. Cho đến ngày hôm nay. Lord, we thank you so much. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Lord, as we go over to the CLC to enjoy a meal. Tại khi chúng con bước qua hội trường để chúng con cùng dùng bữa. We ask that you let this meal give us nourishment to our bodies. Chúng con xin Chúa ngài sử dụng bữa ăn này để bổ sức lại cho chúng con. We ask Lord that you fill our lives with joy. Ở Chúa chúng con cầu nguyện xin Chúa ngài đông đầy đời sống của chúng con với sự vui mừng. And God help us to encourage one another to continue to run on the path. Giúp đỡ chúng con để chúng con khích lệ nhau để chúng con cùng tiếp tục ở trên con đường mới mà Chúa ngày đặt để cuộc đời chúng con. Jesus we love you. Chúa Giêsu chúng con yêu ngài. And we thank you for who you are. Cảm ơn Chúa vì ngài là ai. We could not have done it without you. Chúng con không thể nào làm được gì cũng như được ngày hôm nay nếu không có ngài. And we pray this all. Chúng con cầu nguyện điều này. In the powerful name trong danh quyền năng of Jesus của Chúa Giêsu. Amen. 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 Church. Amen. Chúa hội thánh. Let's give God a round of applause. Chúng ta dâng Chúa một tràng pháo tay cảm ơn Chúa. There's one thing that I want to say before we go to the other side and enjoy a meal. Một điều nữa tôi muốn nói trước khi chúng ta qua hội trường để chúng ta cùng dùng bữa. This Sunday, Chủ nhật này, invite your friends and family. Xin hãy mời bạn bè cũng như người thân thương trong gia đình. Believers or non-believers. À, tin Chúa hay là chưa tin Chúa? People you may have not spoken to in years. À, những người mà có thể chúng ta đã không có gặp và nói chuyện với họ cả mấy năm rồi. In God's family, nobody's forgotten. Trong gia đình của Đức Chúa Trời thì không có một người nào gọi là bị lãng quên. Everyone deserves a second chance. Tất cả mọi người đều có chung một cái cơ hội, cơ hội thứ nhì. Pastor Khan and I will stay back to pray for those who need prayer. Bộ sư Khánh và tôi sẽ ở lại để cầu nguyện cho những ai cần cầu nguyện. And other than that, uh, nếu không có gì khác, 
Let's go to the other side and celebrate. Chúng ta đến hội trường để chúng ta cùng dùng bữa. We'll see you Sunday church. Sẽ gặp lại hội thánh ở trong ngày chủ nhật. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin thánh linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.